எட்டு அடியில் இருபத்தி ரெண்டு வயசு கட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு வயசு எடுத்து நாட் போட்டுக்கோங்க ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் சைடில் ஒன்றா வச்சு பாருங்கள் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஈக்குவலாக வரலன்னா பூவை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் நாலு சைடும் ஈக்குவலாக வரணும் ஒயரு இன்னொரு நாட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணுங்கள் மூணாவதாக ஒரு நாட் கிடச்சிரும் திருப்பி இந்த சைடில் இந்த ரெண்டு வயசையும் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா இன்னொரு நாட் கிடச்சிரும் டைட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த ரெண்டு வயர் இந்த ரெண்டு வயர் இந்த ரெண்டு வயர் இந்த போட போகிறோம் கால் பகுதி போட்டுட்ருக்கோம் இந்த பிளேஸ் கப் மாதிரி வரணும் இங்கே வர கேப் ட்ரையாங்கிளாக இருக்கும் இப்போ ஒரு லைன் முடிச்சாச்சு கப் மாதிரி வந்துடுச்சு இந்த பிளேஸ் அடுத்து இந்த ரெண்டு வயர் இந்த ரெண்டு வயர் அது பக்கத்து பக்கத்து ரெண்டு ரெண்டு வயராக போட்டுருணும் அடுத்த ரோ ஃபார்ம் ஆயிரும் லைன் முடிஞ்சது அடுத்தது இந்த ரெண்டு ஒயர் அது பக்கத்து பக்கத்து ரெண்டு ஒயர் போட்டே போங்க எல்லா சைட்லையும் ரெண்டு கேப் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஏதாவது ஒரு பூவை மட்டும் எடுத்து அதோட ரெண்டு சைட்லையும் இருக்க ஒயர்ஸ் கூட பக்கத்து பக்கத்து ஒயரில் இருக்க வயசு கூட நாட் போட்டுருங்க இப்போ இந்த அடிஷ்னலாக ரெண்டு நாட்டையும் போட்டாச்சு அது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து இன்னொரு நாட் போட்டுருங்க இந்த பிளேஸில் மூணு மூணு கேப் இருக்கும் 
ஆப்போசிட் சைடில் ரெண்டு கேப் தான் இருக்கும் இந்த மூணு கேப் இருக்கிற சைடு கால் மடங்குற மாதிரி பண்ண போகிறோம் ஒரு பூவில் இருக்க ஒயர்ஸ் ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த பிளேஸு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் மடங்கின மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த பிளேஸ்லேயும் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு பிளேஸும் ட்ரையாங்கிளாக இருக்கும் ஆப்போசிட்டில் திருப்பி சென்டரில் இருக்க ரெண்டு வயசையும் சேர்த்து ஒரு நாட் போட்டுருங்க இப்போ இந்த பிளேஸ் போட்டிங்கன்னா கேப் வந்து பெண்டகன் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இந்த ரெண்டு பூவையும் போட்டுருங்க இப்போ இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா இந்த பிளேஸும் பெண்டகன் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் அதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணுங்க கீழே போட்டோம் இல்லையா அதே மாதிரி ப்ரொசீஜரில் மேலே ரெண்டு கேப் இருக்கிற மாதிரி கால் போட்டுருந்தோம் கீழே மூணு கேப் இருந்ததுன்னா அதுக்கு மேலே மூணு கேப் இருக்கும் கீழே ரெண்டு கேப் இருந்ததுன்னா அதுக்கு மேலேயும் ரெண்டு கேப் இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு இந்த பிளேஸ் பெண்டகன் மாதிரி வரும் திரும்ப ஒன்று ரெண்டு இந்த பிளேஸ் ஒன் டூ ஒன் டூ முடிஞ்சது இப்போ ஏதாவது ஒரு பிளேஸ் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பூவோட ரெண்டு வயசு வச்சு ஜாயின் பண்ணணும் ரெண்டு காலும் ஒன்று ஒன்று பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்க ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணிடுங்க இந்த ரெண்டு ஒயர் இந்த ரெண்டு ஒயர் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு காலையும் சேர்த்து ஜாயின் பண்ணிருங்க அதே மாதிரி அதே பூல இருக்க ரெண்டு ஒயரையும் ஜாயின் பண்ணிருங்க ரெண்டு காலும் ஜாயின் ஆயிரும் அது பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்க வயசு கூட சேர்த்து நாட் போட்டுருணும் இந்த ரெண்டு பிளேஸும் பெண்டகன் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கணும் கேப்பு சென்டர்ல இருக்க 
ரெண்டு வயசையும் சேர்த்து ஒரு நாட் போட்டுருங்க ஆப்போசிட் சைட்லேயும் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் ரெண்டு வயச கனெக்ட் பண்ணணும் சென்டர்ல இருக்க ஒரு நாட்டுக்கு ரெண்டு சைட்லயும் வயசு ஜாயின் பண்ணுங்க ரெண்டு நாட் வந்துருச்சு இந்த ரெண்டு நாட்டையும் சேர்த்து இன்னொரு நாட் போடுங்க சென்டர்ல இருக்க ரெண்டு வயஸ் இந்த பிளேஸ்ல ஒன் டூ த்ரீ கேப் இருக்கணும் பேக் சைடில் இன்னும் ரெண்டு கேப் வந்துருக்கணும் சுற்றி போட்டாச்சு அடி பக்கத்தில் அப்புறமா சுத்தி போட்டுட்டே வாங்க ரெண்டு ரோ போடணும் எல்லா சைடுமே ரெண்டு ரெண்டு கேப் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஆப்போசிட் சைட்லேயும் அதே ப்ரொசீஜர் பண்ணிடுங்க பண்ணி முடிச்சாச்சு கீழே மூணு கேப் இருக்கணும் சைடில் எல்லா பக்கத்துலேயுமே இந்த மாதிரி ரெண்டு கேப் இருக்கிற மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஒரு பக்கத்து பேக் சைடா வச்சுக்கலாம் 
பேக் சைடாக வைக்கிற பக்கத்தில் லாஸ்ட்லேருந்து ரெண்டு ரெண்டு ஒயராக எடுத்து நாட் போட்டுகிட்டே வாங்க நாலு நாட் போடணும் நாலு நாட் போட்டு முடிச்சாச்சு சென்டரில் இருக்க ரெண்டு ஒயரை விட்டுருங்க அதுக்கு பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்க ரெண்டு பேரை நாட் போட்டுருங்க சென்டரில் வால் பகுதி வரப்போகுது அது பக்கத்தில் போட்டிங்கன்னா இந்த பிளேஸ் ட்ரையாங்கிள் மாதிரி கேப் வரும் வளைஞ்சி வர்றதுக்காக இந்த பிளேஸ் இந்த மாதிரி கொடுக்குறோம் அடுத்த பூ போட்டாச்சு இப்போ இந்த பிளேஸில் இது ரெண்டுத்தையும் போட்டோம்னா இங்கே பெண்டகன் ஃபார்ம் ஆகும் அது ஆகக்கூடாது அதனால் ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று நுழைச்சிடணும் இந்த மாதிரி ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று கொடுத்து நல்லா டைட்டாக இருக்கிடுங்க ஆப்போசிட் சைட்லேயும் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் இப்போ சைட் போர்ஷன் பண்ண போகிறோம் சென்டரில் ட்ரையாங்கிள் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணணும் இன்னும் ரெண்டு கேப் வரணும் மேல் பக்கத்தில் இந்த லாஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் ரெண்டு ஒயர் அதுக்கடுத்த ரெண்டு ஒயர் அந்த மாதிரி பேர் எடுத்து நாட் போட்டு விட்டுருங்க முடிச்சாச்சு அடிப்பக்கத்தில் மூணு கேப் வந்திருக்கும் சைட்லேருந்து கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா அஞ்சு கேப் வந்திருக்கணும் சென்டர் பிளேஸில் சேம் ப்ரொசீஜரை அந் இன்னொரு பக்கத்துலேயும் பண்ணிடுங்க இந்த மாதிரி சென்டரில் அஞ்சு கேப் இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் போட்டு முடிச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த சென்டரில் இருக்க நாட் ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணணும் ரெண்டு சைடும் நல்லா பிரித்து விட்டுருங்க இப்ப ஒரு நாட் போட்டோம் இல்லையா அதுல இருக்க அந்த ஒயரை எடுத்து அதுக்கு பக்கத்துல இருக்க வயர் கூட ஒரு நாட் போட்டுருங்க இப்போ போட்ட வயரோட நாட்டோட ஒயரை அதுக்கு அடுத்ததோட ஜாயின் பண்ணுங்க அதே மாதிரி அடுத்தடுத்து ஒயர்ஸ் கூட ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க 
இப்போ இந்த பிளேஸ் போட்டோம்னா பென்டகன் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் அந்த மாதிரி ஆகக்கூடாது அதனால் ஒன்றுக்குள்ள விட்டு சொருகிருங்க அடுத்தது ரெண்டு பக்கமும் சொருக்கியாச்சு சென்டரில் இருந்து திரும்ப அதே மாதிரியே போட்டுட்டு வரணும் லைனாக போட்டே வந்தால் மை எண்டில் எண்டில் நாலு தடவை மொத்தமாக சொருவி இருக்கணும் அந்தளவுக்கு போட்டே வந்துடணும் அந்த தடவை போட்டு முடிச்சாச்சு மூணாவது ஒரு தடவை சொருக்கியாச்சு ரெண்டு சைட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா மூணு மூணு தடவை சொருகி இருக்கும் இன்னொரு தடவை இதே ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணும் அந்த மாதிரி போட்டு இன்னொரு தடவை ஒயர் சுருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நாலாவது முறையை சுருக்கியாச்சு ஒரு ஒரு பக்கத்துக்கும் இந்த மாதிரி நாலு முறை சுருக்கி இருக்கணும் நாலு வயசு மட்டும்தான் இருக்கணும் வால் பகுதி போடுறதுக்கு இதை மட்டும் வச்சு தான் போட போகிறோம் மற்ற இதெல்லாம் நல்லா சொருகி கட் பண்ணணும் இப்போதைக்கு அதை நாட் மாதிரி போட்டு விட்டுக்கலாம் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும் வால் மாதிரி போட போகிறோம் டெயில் பார்த்துக்கு இந்த நாலு ஒயரில் ரெண்டு ரெண்டு ஒயராக சேர்த்து ரெண்டு பூ போட்டுருங்க ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா இந்த பிளேஸ் ஒரு எக்ஸகன் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் சிவன் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இப்போ சென்டரில் இருக்க ரெண்டு ஒயரையும் அது பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்க ஒயர்ஸ் கூட நாட் போட்டுருங்க சென்டரில் இருக்க ரெண்டு வயரையும் சேர்த்து ஒரு நாட் போட்டு விட்டுருங்க டெயில் பார்ட் முடிஞ்சது எவ்வளோ லென்த் வேணுமோ விட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் ஹெட் பார்ட்டில் சென்டராக இன்னொரு பூ போட்டுருங்க அதை ஜாயின் பண்ணும்போதே போட்டிருக்க வேண்டியது மிஸ் பண்ணியாச்சு கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த பிளேஸு த்ரீ கேப் இருக்கும் அப்புறமா ஒரு எக்ஸகன் கேப் இருக்கும் டெயில் பார்ட்டில் ஒரு கேப் இருக்கும் பேக் சைடு எல்லாத்தையும் நல்லா சொருக்கிட்டு கட் பண்ணிக்கணும்
வயசு எல்லாத்தையும் நல்லா ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று சொல்லிக்கிட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுருங்க எக்ஸ்ட்ரா வயசு எல்லாத்தையும் கட் பண்ணியாச்சு டெய்லுக்கு எவ்வளோ நீட் வேணுமோ விட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரா வயரை கட் பண்ணிடுங்க இப்போ ஹெட் பார்ட் ஆரம்பிச்சுக்கலாம் கீழ் பக்கமாக வந்து போட்டுகிட்டே வாங்க ஒரு சைட் போட்டு முடிச்சாச்சு சேம் ப்ரொசீஜர் தான் ஆப்போசிட் சைடு ஆப்போசிட் சைட்லேயும் போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ சென்ட்ராக வர ரெண்டு வயரையும் சேர்த்து ஒரு நாட் போட்டுருங்க திரும்பவும் கீழேருந்து ஆரம்பிச்சுக்கோங்க இன்னொரு லைன் அதே மாதிரி போட்டுகிட்டே வாங்க சென்டரில் இருக்க ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஒரு நாள் போட்டுங்க திருப்பி வச்சு மேல் பக்கமாக வர மாதிரி போடணும் வயரை 
டெஸ்ட் பண்ணி மறுபடியும் போட்டுங்க திரும்பவும் சேம் ப்ரொசீஜர் கீழே பக்கமாக வந்து போட்டுகிட்டே வரணும் செகண்ட் ரோ போட்டுட்டு இருக்கோம் லாஸ்ட் பிளேஸ் ட்விஸ்ட் பண்ணி பூ போட்டுருங்க ரெண்டு பூ மேல் பக்கம் பார்த்த மாதிரி போட்டுருக்கோம் இந்த பிளேஸில் அடி பக்கத்தில் சென்டரில் இருக்க ஒயர் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஒரு நாட் போட்டுருங்க இந்த பிளேஸில் ஒயர்ஸ் ஆட் பண்ணணும் ட்வெண்ட்டி டூ ஒயர்ஸ் கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல அதில் ட்வெண்ட்டி ஒயர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணோம் ரிமைனிங் டூ இருக்குது அந்த ரெண்டு ஒயரையும் ஈக்குவல் ஆஃபாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஃபோர் ஒயர்ஸ் கிடச்சிரும் இந்த இடத்துல ஜாயின் பண்ணணும் ஒரு வயர் ஆட் பண்றோம் போட்டு முடிச்சாச்சு இப்ப சென்டர்ல இருக்க ரெண்டு வயரையும் சேர்த்து நாட் போட்டுருங்க பக்கத்தில் இருக்க வயசை சேர்த்து நான் போடுவேன் இந்த பிளேஸ் வாய் பகுதி மாதிரி விஞ்சி வரக்கூடிய இருக்கட்டும் இந்த பிளேஸில் ட்ரையாங்கிள் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் இந்த வயசை சேர்த்து போட்டிங்கன்னா சுத்தி நாலு சைட்லயும் நாலு 
ट्रयांगल गेप वरमारी रे वयस सेतु ना पड़ो मुस्ट अच्छ आपोसिट आपोसिट सैडल वयरे कुछ इतमी तला प्ले वो रिमेनिंग वयर्स एला कट पड़ी विटें ये 
எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிடுங்க ஒட்டை இந்த பிளேட்ல எவ்வளோ நீளம் வேணுமோ முடிக்கு அவ்வளோ நீளம் விட்டுட்டு கட் பண்ணிடுங்க ரிமைனிங்க ஹார்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு 